নমস্কার পিকনিক কর্মসূচী শ্রোতাদের প্রথম স্বাগত জানাই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো আপেক্ষিক কৰি এই বিকেফ অনুষ্ঠান সৰসা আজি সৰসা এনে কোৱা গৰাকী ব্যক্তি আমাৰ অতিথি হৈছে যি গৰাকী ব্যক্তিৰ সাহিত্য সম্ভাৰে অসম নহয় ভাৰতৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে খাতি দাপ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেত আছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় এটা সময়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত হৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য তেওঁ আছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা আৰু তেওঁ আছিল অসমৰ সাহিত্য জগতৰ লেখিকা সকলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ এটা উজ্জ্বল নাম আজি এই আপেক্ষিক অনুষ্ঠানত মোৰ সৈতে আছে অধ্যাপিকা সাহিত্যিক পৌৰবী ডেকা হাজৰিকা ডাঙৰে এতিয়া বিএ পৰ্যায়ত আছিল যেতিয়া আমি স্নাতক পৰ্যায়ত আছিল সেই স্নাতক পৰ্যায়ত থকাৰ সময়ত আমি আপোনাৰ লেখা আমি পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ আৰু আজি মোৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ দিন মই আপোনাৰ সৈতে একেলগে আপোনাৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাইছোঁ বাইদেউ অসম গ্ৰহণ কৰিলে আমি কথা পাতিবলৈ ভাল পাম বাইদেউ মই আপোনাৰ পৰা খুব চমুকে আপোনাৰ জন্ম আৰু সেই সময়ৰ পৰিৱেশ কিছু জানিব খুজিছোঁ মোৰ জন্ম আৰু পৰিৱেশৰ কথা আচলতে ইমান আকৰ্ষণীয় তাৰমানে ঠাইখিনি বৰ সুন্দৰ এখন ঠাই আছিলে মোৰ জন্মস্থানখন সেই সময়ৰ নগা পাহাৰ আছিল আজিকালি নাগালেণ্ড কয় নগা পাহাৰৰ একেবাৰে পৰ্বতৰ মাজত গছৰ মাজত দুখন নদীৰ কাষৰ এখন কয়লাখনিৰ চহৰত মোৰ দেউতাৰ ডাক্তৰ আছিল তাতে মই জন্ম হৈছিলোঁ গতিকে জন্মৰ পৰা কিছু কাল মই প্ৰকৃতিৰ মাজতে ডাঙৰ হৈছোঁ কিন্তু তাৰ পিছৰ কালত মই শিৱসাগৰ নগৰলৈ আহিলোঁ মোৰ শৈশৱ আৰু যৌবনৰ একাংশ মই শিৱসাগৰতে কটালোঁ নগা পাহাৰৰ সেই ঠাইৰ পৰা শিৱসাগৰলৈকে কেনেকৈ মানে নহয় সেইখিনি সময়ত মই বহুত সৰু আছিলোঁ সেই সময়তে এটা নগা বিদ্ৰোহ হৈছিল কয়লাখনি বন্ধ হৈ গৈছিল গোটেই মানুহখিনি চাকৰিজীৱী মানুহখিনি যেনে তেনে গুচি গৈছিল মোৰ দেউতাই তেওঁ ডাক্তৰ আছিলে মোৰ দেউতাই শিৱসাগৰ নগৰত আমাক থৈ তাতে দুখীয়া দৰিদ্ৰ নগাখিনিৰ মাজতে প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচ কৰি জীৱনৰ শেষলৈকে কিন্তু পাহাৰত থাকি গ'ল আৰু আমি আহিলোঁ শিৱসাগৰলৈ শিৱসাগৰতে আপোনাৰ শিক্ষা আৰম্ভ হৈছিলে শিৱসাগৰতে হৈছিলে মই একেবাৰে সৰু কালৰ পৰাই লিখিছিলোঁ লিখিছিলোঁ মানে যেতিয়া বেছি সৰু আছিলোঁ তেতিয়াতো আৰু লিখিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মুখ্য মুখ্য কবিতা ৰচনা কৰা তেতিয়া পদ্য মোৰ এটা হেঁপাহ আছিলে আৰু পঞ্চম মান শ্ৰেণীত থাকোঁতে মোৰ প্ৰথমটো কবিতা অসম বাণীত প্ৰকাশ হৈছে যদি বাইদেউ মনত আছে সেই কবিতাটো কাৰণ পঞ্চম শ্ৰেণীতে আপুনি অসম বাণীৰ দৰে এখন বৰ্তমান সময়ত খুব জনপ্ৰিয় কাকতত আপুনি প্ৰকাশ কৰিছিলে গতিকে সেই কবিতাটোৰ যদি মনত আছে দুটামান আইন যদি ইমান মনত নাথাকিব কিন্তু সেই সময়ত চীনা ভাৰত যুদ্ধ হৈছিলে আমাৰ ঘৰৰ সমূহ খেতি স্কুলৰ কাষেদি ট্ৰাকে ট্ৰাকে যোৱাসকল যুদ্ধ কৰিবলৈ গৈছিলে তেতিয়া এটা ঢৌ উঠিছিলে যে সকলো মহিলাই নিজৰ অলংকাৰ দান দিয়ে আৰু আঙুঠি কাঠুৰি দান দিয়ে সকলো মহিলাই চুইনাৰ গুঠে জোৱান সকলোৰে এটা একেবাৰে চকুত লগা দৃশ্য তেনেকুৱা সময়ত মই সেই কবিতাটো লিখিছিলোঁ কবিতাটোৰ নাম আছিলে অঞ্জলি আৰু যদিও মই সৰুতে লেখা মোৰ কিন্তু লেখা হাতখন সঁচাকৈ বহুত পূৰঠ আছিলে সৰুৰ পৰা গতিকে যিটো কবিতা লিখিছিলোঁ ডাঙৰ মানুহে লেখাৰ নিচিনা প্ৰথম শাৰীকেইটা আছিলে যে মাতৃভাৰতী মোক ক্ষমা কৰা তুমি তোমাৰেই নিজ কৃপা গুণে দুৰ্যোগৰে ভৰাই তোমাৰ পূজা দিবলৈ একো নাই তোমাৰ ওচৰত এইখিনি মনত আছে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়া আচলতে মানে বহু মানুহৰ কাৰণে আচলতে এই কথাটো অসম হওক যে আপুনি পঞ্চম শ্ৰেণীতে লিখিছে আপুনি এতিয়া আপোনাৰ বয়স ইমানখিনি হোৱাৰ পিছত আপুনি মনত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনাৰ মেধা শক্তিক মই স্মৰণ কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধা কৰিছোঁ বাইদেউ আপোনাৰ মই তাৰ পিছত জানিব বিচাৰিম শিক্ষা জীৱনত বহুতৰে বহু অভিজ্ঞতা থাকে যিবিলাক অভিজ্ঞতা আজিও যদি আপুনি ৰোমন্থন কৰে আপুনি ৰোমান্থিত হয় আবেগিক হয় তেনেকুৱা যদি মই আপোনাক এটা ঘটনা ক'বলৈ কওঁ যে কোনটো ঘটনাই আজি তাৰিখতো আপোনাক ৰোমান্থিত বা আবেগিক কৰে মই এটা নকম সৰু সৰু তিনিটা নকম মোক ভাল লগা প্ৰথমটো মই পঢ়া যিখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এখন বিলৰ বাৰত আছিলে তাত আমাক মাজে মাজে আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বাহিৰত নেওতা পঢ়িবলৈ পঠিয়াই এজোপা আহাম গছৰ তলত বিলৰ পাৰত বহি বহি আমি নেওতা পঢ়োঁ নেওতা পঢ়াৰ নামত বহুত ৰং ধেমালি খেল ধেমালি এইবিলাকো হয় তেতিয়া সেই বিলত মহ চৰি থাকে মহ পোৱালে মহবিলাক তাত চৰাই এটা দৃশ্য মোৰ মনত আছে গধূলি আবেলি হৈ সিপাৰত তলনিত মহে চৰি আছে এইবাৰৰ পৰা মহ পোৱালে যেতিয়া নাম কাঢ়ি কাঢ়ি মাতিছে 
এজনী এজনীর নাম মাতে দুজনীর নাম মোর মনত আছে লক্ষ্মী বলে মাতিলে দলনীর পর মহজনিয়ে মাতের উত্তর দি পেলে সাধু সাধু এই পালে গেছে দুই নম্বর জনীর নাম আসলে গায়ত্রী আর মনত নাই ইমান ধুয়া দৃশ্য সদায় মোট শিক্ষা জীবনত পড়াত সেই দৃশ্যটি মোট একদম মোহিত করে রাখে এইটা খুব ভাল লগা দুই নম্বর মানে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস প্রথমবার সন্মান পাঠ্যক্রম প্রথম স্থান পাইছিল মূর আগে কোনো প্রথম ক্লাস শ্রেণী পো না এইটু সেভেন্টি টুর হব লাগে পাঁচত্তর মানের হব লাগে তার আগে কোনো পোয়া নাই শিবসাগর ছালী মহাবিদ্যালয় আর সেইবার গোটাই ইতিহাস তো শিবসাগর ছালী মহাবিদ্যালয় লুটিয়াই দিয়েছিল আমার বিদ্যালয়ের পর মহাবিদ্যালয়ের পর চৌধ নে ষোলগিয়ে মেজর লাভ করেছিল আর মানে প্রথম বিভাগ বাকি প্রথম বারোটা স্থান শিবসাগর ছালী মহাবিদ্যালয় আছে তার আরত কি আসলে মানে শিক্ষার্থী সকল জানবল কম যে আমি গোটেবর ছে আজরি সময় ঘাহনি বহি বহি সমূহিয়াক আলোচনা করে দূর পড়িছিল প্রত্যেকে ইমান সুন্দর আসলে পরিবেশ আর দ্বিতীয়ত মোট অভিজ্ঞতা গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয় যেটা মহেশ্বর নেক সারে ক্লাস লোলে আসছিল মহেশ্বর নেক সার প্রথম সময় আমার কথা পাতিছিল জটিল জটিল কেটে মানে সংস্কৃতির জড়িত প্রশ্ন পুটিছিল মানে সভ্যত কর্মে কিনা প্রকার আটাইকিটা পারিছিল সারে খুব ভাল পাইছিল তুমি আমার শিবসাগর ছালী এনে কোথাও সেইটি মানে পাহর গেল মহেশ্বর নিউম সারের প্রসঙ্গ যেহেতু আনিছে মানে আর একটা কথা আপনার খুব জানি লোক বিচার আপনি মহেশ্বর নিউম সারের তত্ত্বাবধানকে আপনি গবেষণা কার্য সম্পন্ন করেছিল এই গবেষণা কার্যর সময়সা এনেকা কিনা বিশেষ ঘটনা আপনার মনে পড়ে অজস্র আছে কারণ আমার দিন বিভাগতো ইংরাজিতে থেসিস লিখবলে সারে আমার ইংরাজি লিখবলে অভ্যাস করে আমি ইংরাজি খুব বেয়া লোভ পড়ি থাক সারে মোক কয় তুমি বন্ধ যে ঘরলে যাবা মোলে ইংরাজিতে চিঠি লিখবা ইংরাজিতে চিঠি লিখে পঠিয়াব লাগিব সপ্তাহত এখন গে আর পিছর দাপত মোট চিঠি পত গোটে রঙা হয়ে কাটি কুটি কুদ্ধ হয়ে আক ঘরে গড়ি যায় এনেকে এনেকে সেই সারে যুব চিঠি রঙা করে সেইবিল মোক ইংরাজি ভাষাটি বহু শিকালে গিয়ে মূর গবেষণা কার্য সেইটাই মনত থাকা কথা আর সারে কেটে সুধে যে তুমি অমুক বিষয়ে জানা নেই মানে কোম যে জানো বোলে কোয়াশুন মানে কম বা লিখো আর গবেষণার ভিতর খুব মন পুটি শুনে শুনে কয় মানে কম পালো তুমি তার মানে একো না জানা গতি এইটার যুক্তি দিয়ে আমি কিমান ক্ষুদ্র গবেষণাটা কিমান বহল আমি কিমান ক্ষুদ্র সারে বড় ধুয়াকে শিকাই দিছি বর্তমান মানে কবিতা ভাল পাও আর উপন্যাস ভাল পাও কারণ আমার মহিলা সকলে বড় ভাল উপন্যাস লিখে আছে আর যদিও সাহিত্য মহিলার যোগদান বহুদিন ধরে বাধার মাজত আছে কিন্তু নিজের বলে সাহিত্য ক্ষেত্র মহিলা দখল করে ললে গতি কথা সাহিত্য মানে দেখো যে মহিলা সকল আগবাড়ি গেছে সেই ভাল পাও আর বিশেষ কেগী মানের মানে সাহিত্য খুবই ভাল পাও আর দ্বিতীয়তে কবিতা মোট প্রিয় বিষয় মানে সকল কবির কবিতা ভাল পাও যে মানে হেম বড়ার কবিতা ভাল পাও নবকান্ত বড়ার নীলমণি বগান ভাল পাও আর বর্তমান কালতো মোট প্রিয় কবি কেবাগীও আছে আর কবিতার মাজত মানে দেখি কবি সকল যথেষ্ট দক্ষতা থাকা আর মৌলিকতা থাকা গতি কবিতার জগত খুব মানে যথেষ্ট ভাল পাও মানে কবিতার প্রসঙ্গ যেহেতু আছে মানে যেটা আপনার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি বলে কালি জানাইছিল সামাজিক মাধ্যমত এটা ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের আপনার ছাত্রী দুটামান প্রশ্ন পঠাইছিল মানে আপনার জানি খুঁজি দু হাজার ন কথা ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কবি থাকুতে আপনি কবিতার শ্রেণীমূলক বা তুলনামূলক সাহিত্যর ওপরে আপনি ক্লাস নকর কিয় আপনার কবিতাটো আপনার কণ্ঠত কবিতা শোনা এক স্বাদ আসে বলে কে আর জানি বিচার যে আপনি কবিতা লিখবলে অনুপ্রেরণা কোরপরা পাইছে আর কে যে যেমনই নিরম ক্লাস হোক 
আপনি খুব সুন্দরভাবে পড়াইছিল সুধিছে কবিতা লিখবর কারণে আপনি অনুপ্রেরণা কবিতার অনুপ্রেরণা তো এটা মানে যে তোমাক এটা কবিতা শুনালো পঞ্চম শ্রেণীত লিখা কবিতা সেইবিল লাগে অনুপ্রেরণা মোট মা আসে প্রথম অনুপ্রেরণা মোট মা এগারী সুলেখিকা আসে আর বহু বেশি বয়সত মায় লিখিছিল বা লেখা প্রকাশ হয়েছিল কিন্তু দুহাজার নব্বইরপরা দুহাজার সনের ভিতর উজনি আলোচনী কিছু মানত মোট মা হীরা প্রভা হাজরিকার ভাল ভাল লেখা প্রকাশ হয়েছিল মায় মোক হাতত ধরে কবিতা লিখবলে শিকাইছিল এই যে পুরনি ঠাসর কবিতাটা যে মানে শুনালো তোমার সে মাহতর ঠাসর মায়ের কোয়া দ্বিতীয়তে মূর মামা আপন মামা সাহিত্যাচার্য অতুল চন্দ্র হাজরিকা তখন ঘর মূর শৈশবর বহু দিন পার হয়েছে পিছতো মানে তাতেই আছো বহু দিন তাত সাহিত্যিক সকল লঘনে ল পাইছিল সেই ল পাই মোক সাহিত্য চর্চালে বহু বেশি সহায় করেছে কিন্তু যদি কবিতা লেখার কথা কোম সে একবারে ভিতর বস্তু সেই প্রেরণাটা নিজের ফালেরপা আহে বেলেগে দিব নয় হয় মানে নবকান্ত বরার চিত্রকল্প নির্মাণ খুব ভাল পাও হীরেন ভট্টাচার্যের গীতিময় তাক খুব ভাল পাও আর অজিত বরুয়া মানে খুব কঠিন পাও নির্মণি ভবনক খুব ভাল পাও কিন্তু মানে অনুসরণ করব নয় ঢুকি নাপাও গতি বহু কবির প্রেরণা আছে কিন্তু প্রথম প্রেরণা মানে বিভিন্ন আবেগ অনুভূতি মোট ভাল লগা মূর দুঃখ লগা মানে কারোবাক ভাল পাওয়া মানে কারোবাক নপা মানে প্রকৃতি ভাল পাওয়া কেটে এনে মন বেয়া লগা এই পরিবেশ কবিতার প্রেরণা মানে যি ধরনের কবিতা দেখো মূর কবিতা বিল হোমেন বরগোহে অন্তর জীবনের কবিতা বলে কে মানে অন্তর জীবনের কবিতা লিখিয়ে ভাল পাও কারণ তো আপনা আপনি আহে আর যদি মানে কেটে ভাবো যে মানে কিনা একটা আদর্শ প্রচার করব লাগিছিল সমাজ সংস্কার কথা তো মানে কবিতা কব লাগিছিল সেবর কবিতা বেয়া হয় সেবর প্রচারধর্মী হয় শ্লোগানধর্মী হয় মানে ভাবো যে সেইবিল কবিতার আমেজ না থাকে তে কবিতা মোট আছে লিখবলগা হয় কিন্তু সেইবিল মানে ভাল কবিতা বলে নভাব যেটা নিজে ওলাই কবিতা নিজে ওলাই কেটে গোটে কবিতাটা ওলাব কেটে এটা দুটা শাড়ি ওলাই আর সেই এটা দুটা শাড়ি লই তার আগে পিছে সাজিবলগা হয় নতুন শাড়ি মূর কবিতা তেন ওলাই ভিতর প্রেরণা আর আর একটা সুদিছিল আপনি ক্লাস করলে গেলে কাগজের টুকুরা যা ইচ্ছা করে বা নিজে যাবে কাগজে লিখতে দিয়েছিল আর কেছে যে সেইবিল এটা এটা প্রেরণা গতি আরো জানি বিচার আপনার কাম করার যে উৎস কাম করার উৎস উৎসি আপনার কাম করার উৎস মানে মানে কাম করার নিয়ম অলপ বান্ধি লওয়ার বাইরে উপায় নাই মানে অতি কর্মব্যস্ত বর বেশিকে মানে ব্যস্ত হয়ে থাকব লাগে গতি মোট লেখা মেলার সময় সাধারণত রাতেই হয় যেটা পৃথিবী হয়ে তেতিয়া মানে সার পাব লাগে এনেকা একটা অবস্থা মোট হয় আসল সময় কেন ভগাই লো সেই ওপরতে নির্ভর করে আর মূর সাথে কাম করার উৎস বলে কত মানে নাভাব যে মানে ইমান কাম করবো কিন্তু মূর লগত এটা দলই থাকে যখন মূর নির্দেশ মোক লগ দি বিভিন্ন কাম এক সময়তে সমাধান করা মোক সহায় করে মূর গবেষক ছাত্র দল এটা আছে প্রিয় ছাত্র ছাত্রীর দল এটা আছে বন্ধুর দল এটা আছে গতি মানে এক সময়তে পাঁচটা ছটা কাম ভগাই দি তাক নিয়ন্ত্রণ করব বুঝতে পো আসল জড়িডাল মানে টানি রাখব পে আনার সহযোগিতাতে কাম হয় আর সময়ের ব্যবস্থা করা কেনকা সময় ব্যবহার করছো বাইদ মানে আপনার জানো যে আপনার অনুবাদ সাহিত্য বিল আপনি পাঁচ ধরনের অনুবাদ সাহিত্য রচনা করেছে ভ্রমণ সাহিত্য আপনার আছে ছখনক আপনার শিশু সাহিত্য আছে দশখন সংকলিত আর সম্পাদিত রূপত আপনি প্রকাশ করেছে ওঠরখন সমালোচনা সাহিত্য আপনি সৃষ্টি করেছে পনেরোখন কবিতা পুথি আছে আপনার পাঁচখন গীতর পুথি আছে আপনার দুখন উপন্যাস আপনার তিনখন ইমান আপনি অধ্যাপনা করে থাকার মাজতো ইমান সুবিশাল সাহিত্য রচনা করেছে আপনি আর কিনা নতুন ভাবিছে নাকি বা এনেকা নতুন উপন্যাসই হোক বা এনেকা সাহিত্য কিনা রচনা করেছে নাকি বা এই যেটা আপনি সাহিত্যবিল রচনা করেছে বিপদ বিপদ কলে বড় উপন্যাসবিল হোক বা আপনার সাহিত্য সমারে হোক কোন দিকের প্রতি আপনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হবেন আর কিনা নতুন আপনি সংযোজন করব নাকি আপনার এই সম্ভারবিল আসল মোট অসুবিধা হয়েছে সকলফালে লিখিছ কারণে মানে অসুবিধাহে পাইছো এটা 
মানুষ করব না লাগিছিলে মূর কিন্তু আচরিত হবা ম প্রথম পছন্দ কিন্তু কবিতা নহয় প্রথম পছন্দ শিশু সাহিত্য অতি ভাল পাও কিন্তু শিশুত মর মনোযোগ দিয়া সময় পিছিয়ে পিছিয়ে গুছিয়ে গেল মানে যদি অকল শিশু গীত লিখিল হেতেন বহুত বেশি মূর ভাল হল হেতেন কারণ মানে জানো যে মানে শিশু মনের জগৎ বর চিনি পাল সেই বিশ্বাস আর কথা কব জানো শিশুয়ে ভাল পাকে মানে সিহতক সাধু বা গল্প ইত্যাদি কব খুব ভালকে জানো গতি এইটু দিকত আর কাম করবেন মানে এটা মানে শিশু উপন্যাস রচনা করি তারপরে কবিতা তো মানে লিখবই লাগিব যে মানুষে উপহাস লয় মানে কবিতা লো কবিতা নলাতে মানে নয় কবিতা তো দিনে রাতিয়ে লিখে আসো যেটা এটাও কিছু ভাল হয়েছে কিছু বেয়া হয়েছে কিছু মোট প্রচন্ড হয়েছে কিন্তু মানে ডায়েরির পাতে পাতে ভরি আছে কবিতা সেইব মানে অল্প শৃঙ্খলাবদ্ধ করে হয়তো আকো তাক ভালকে রূপ দিম আর মূর নতুনক পছন্দ হওয়া বিষয় হয়েছে ভ্রমণ সাহিত্য যেটুয়ে পাঠকর জনপ্রিয়তা পাইছে যে মোট লাগে আর মানে যাবর সাহিত্য সমালোচনায় লিখিল সেইবর শৈক্ষিক প্রয়োজন আসলে কারণে লিখিল এটা সেইখানে কষ্ট নকর আর মানে সেইখানে ছাত্র ছাত্রীর কথা ভাবি পাঠকর কথা ভাবি লিখিল এটা মানে সৃষ্টিশীল সাহিত্য মনোযোগ দিম কবিতা থাকবই শিশু সাহিত্য বিশেষ মনোযোগ দিম আর আর কিনা এটা কোথাও ও মোট ডর নাম এটার কথা মানে কোয়া নাই দশ বছর জোড়া একটা প্রজেক্ট সম্পূর্ণ করে মানে বেজবর অভিধান প্রকাশ করল মো ভাব মোট জীবন আটাইত যদি গুরুত্বপূর্ণ কাম যদি রাইজে বুঝি পায় সেই বেজবর অভিধান এই বেজবর অভিধান হয়েছে কি মোট দশ বছর লেখা কামট বেজবর রচনা বলে সম্পূর্ণভাবে অধ্যয়ন করে হাজার হাজার শব্দ বাঁচি উলিয়ায় প্রায় চারি হাজার শব্দর এখন অভিধান করল এই শব্দব কি তুমি তো সুধিবা কিন্তু বিশেষ তার কিছু শব্দ হল অভিধান আছে অভিধান কিন্তু বর্তমান ব্যবহার নহয় মানুষে বুঝি না কিছু হল অভিধান আছে অর্থ আছে কিন্তু বেজবর নতুন ধরনের প্রয়োগ করেছে বেলেগ অর্থ দিছে আর কিছু হল সেই শব্দব বেজবরে নিজে সৃষ্টি করেছে এনেকা করতে এটা মানে অদ্ভুত বস্তু দেখিল প্রসঙ্গতে কইল আমি কো যে লক্ষ্মীনাথ বেজবরা নিভাস থলুয়া গদ্যর জনক ভাষায় শিখবলে হলে গদ্য আমি অনুসরণ করব লাগে মানে বেজবরা অধ্যয়ন করে দেখিল অভিধান খত মানে তিন হাজারটা ইংরাজি শব্দ দিছো তাত বেশি আছে বেজবরে পাঁচ ছয় হাজার ইংরাজি শব্দ কঠন শৈলীত প্রয়োগ করেছে বাংলা হিন্দি উড়িয়া ফার্সি শব্দ প্রয়োগ করেছে কিন্তু ইমান নিপুণভাবে করেছে যে কোনে চকুতেই নপরে যে বেজবরে জলিয়া শব্দ প্রয়োগ করেছে সেইটোয়ে ভাষা রচনার কৌশল গতি বেজবর যে পাঁচ হাজার ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করেছে আমি নাভাব কিন্তু শুয়া গদ্যর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারে প্রস্তাব করেছিল যুঘাট আর মাজুল সংযোগী দলংখনের কথা আর সেই যে সিদ্ধান্ত আসলে বা যে প্রস্তাব আসলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কেতবর মন্তব্য করেছিলেন যুগ মন্তব্য জনসাধারণের মাজ মতান সৃষ্টি করেছিলেন আসলে এই বিষয়ে আপনি কি আর কবল বা ইয়ার আরার প্রকৃত ঘটনা তো কি আরার প্রকৃত ঘটনা একো নাই যদি মাজুলিক মনে প্রাণে ভাল পায় মাজুলিকা ধুনিয়া স্বচ্ছ হয়ে থাকাটি বিচার আর মাজুলি আমার কারণে বিশেষ সম্পদ গোটে ভার পৃথিবীর ভিতরতে মাজুলি বিশেষ সম্পদ আমি মাজুলি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বা বিশ্ব ঐতিহ্যলে দিবলে যত্ন করে আসো গতি মোট কথা হল যদি আর হয়ও মাজুলির রাইজ বড় অসুবিধার মাজত আছে যোগাযোগের অসুবিধা ইত্যাদি ইত্যাদি বহুত অসুবিধা সেই সময় দলঙর প্রস্তাবে রাইজক উৎফুল্লিত করেছিল কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় শিকাইছে যে দলংখন হবগৈ নেই এই প্রস্তাবটো কেতিয়া আর আর এতালেকে দলংখন যেন হয়েছে মূল কথা আছে দলং যদি হয় তেতিয়া মাজুল কিছু বিপদ হব পারে বিপদ কেনেকা বাহির মানুষ গে মাজুল আবর্জনার ক্ষেত্র করবেন দলং এটি বনভোজ খাবলে যাব যুক্ত এটা ঢলা হয়েছে ঢলা খতিয়াত যুক্ত হল এটা ঢলা ফটিয়ার দলং পার হয়ে অরুণাচলের মানুষে বনভোজ যাব দিয়া নাই 
কারণ মানুষে গিয়ে তাত আবর্জনা লেতেরা বস্তু জাবর জোখর আটাইবর পেলাই গেছে আহে মানে ভয় খাইছিল যে দিনটোতে এই ফালর যাটর সাইডের পরা অসংখ্য বনভোজর দল গিয়ে মাজুলি বেয়া করব এই ফালর পে ব্যবসায় ব্যাপারী গিয়ে মাজুল খোপনি পুটি থলুয়া সংস্কৃতি গ্রাস করব এনেকা ধরনের কথা কিন্তু মানে যদি পরামর্শ দিছিল সেই পরামর্শ তুলে কেউ রাইজে মন করা নাই মূর কথা কিন্তু মাজুল এখন অতি উচ্চমান সম্পন্ন চিকিৎসালয় হওয়া উচিত যাতে নারে কঢ়িয়াওতে ফেরিয়ে কঢ়িয়াওতে বাটতে সন্তান জন্ম নহয় বাটতে রোগীর মৃত্যু নহয় প্রথম কথা আছে মাজুল অতি উচ্চমানের এখন চিকিৎসালয় আর মানে তাই কিন্তু যে মাজুল এখন অতি উচ্চমানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন লাগে। এটা সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে কিন্তু সেই কথাটা মানে তুমি যে কথা কোথাও মতানৈক্য মানে সেই কথাটা কিন্তু আর মাজুল কোনকিটা বিষয়ত শিক্ষা দিব লাগে সেই কথাটা মানে বিষয়কিটা তাদের স্পষ্টত উলিয়াই দিছিল আর কিন্তু যদি সরকারি ইমান কোটি টকিয়া কাম করব খুঁজিছে অতি শক্তিশালীভাবে বেশি পানীত চলব জলযান উন্নত ধরনের কারণ মানে দেশ বিদেশ ঘুরে আছো মানে মহাসাগর বুকুরে কেনকা জাহাজ চলে জাহাজ সর সর সি স্কুটার বলে কয় খুব বেগ সম্পন্ন খুব ক্ষমতা থাকা আর বিপদ নোহা সর সর জলযান বহুত আছে যা মাজুল আর নিমাতি বা মাজুল আর অফলাঘাত এইবিল চলাচল করে থাকি পড়ে সেই দিকট মন করলে মাজুল গুটিয়াভাবে এককভাবে বিশ্ব জিয়ে থাকিব কিন্তু দলং হোক যদি রাইজে ইমান বিচার এজন মানুষের বিরোধী দাঁড় একু নহয় রাইজে যদি বিচার দলং হোক কিন্তু দলং হলে হব কি মাজুল থলুয়া সংস্কৃতি মানে গ্রাস হব বলে মানে আতঙ্কিত হয়েছো কিন্তু সেই সময় মো বহু বিজ্ঞান বিশিষ্ট মানুষে লগ দিছি যে মাজুল নির্মল হয়ে থাকি লাগে হাতে ধুপি পড়ার অল্প আতরত অকলে থাকি লাগে কারণ বহুত কাহিনী জানি হিমাচলের এখন ধুয়া গাঁ আসে পাহাড়ের উপর পরিব্রাজক যায় ফুলে গছে ভরা হিমাচল নামটা পাহরছো পাহাড়ের উপর তার অধিবেশী সকল খুব অসুবিধা দূরলে অহার গতি সরকারে তাত এটা ওভার ব্রিজর নিচিনা ওসর নগর খে বাত এটা সাজি দিলে এটা এখন হিমাচলের ভিতর লেতেরা নগর তাত মানে মানুষ চাবলে যায় গে কি হয় আমার ভারতীয় পর্যটক সেইটা জনা কথা গতি দলং হওয়ার আপত্তি নাই কিন্তু মাজুল নিকা হয়ে থাকি লাগে থলুয়া সংস্কৃতি মাজুল জিলিকি থাকি লাগে সেইটাই ভাই কথা আপনি মাজুল যদি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা তার যদি সংস্কৃতি তার যদি আধ্যাত্মিক দিক সেই দিনটো যাতে কোনো ধরনের প্রভাবান্বিত নয় ম্লান নপরে সেইটার ওপর ভিত্তি করে কথা সেইটা কথা